ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എഫ് ആർ കെ ടെക് പി എസ് സി ഈ വീഡിയോയിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വെൽഡറിൻ്റെ സ്റ്റഡി സീരീസിലെ ഇരുപതാമത്തെ സെഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് പത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റൻസ് അടങ്ങിയ ഒരു സെഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിംഗ് വെൽഡ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ബേസ് മെറ്റൽ ഫ്രം ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റ് ടു എൻഷുവർ കംപ്ലീറ്റ് പെനിട്രേഷൻ അപ്പോൺ വെൽഡിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ് സൈഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഡി വെൽഡിംഗ് ഡിവലിംഗ് ബാക്ക് ഗൗജിംഗ് ജോയിൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എൻഷുവർ കംപ്ലീറ്റ് പെനിട്രേഷൻ എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കൂടെ അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജർ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് ബാക്ക് ഗൗജിങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഫിഗർ കണ്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പാരൻ്റ് മെറ്റൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ തിക്കർ പ്ലേറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഗൗജിങ് കൊടുക്കുക അതായത് പെനിട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും തിക്കർ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കുറവുള്ള പ്ലേറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഗൗജിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് മെറ്റൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യും വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ അൺഫ്യൂസ്ഡ് റൂട്ട് എന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ റൂട്ടിലേക്ക് ഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്താക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കൂടെ നമ്മൾ ഗൗജിങ് ചെയ്യും ഏ ഗൗജിങ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഗൗജിങ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിലും കൂടെ അതായത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കൂടെ നമ്മൾ എന്താക്കും ഗൗ ചെയ്യും ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുഴിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കും അവിടെയും കൂടെ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻട്രേഷൻ പൂർത്തിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ബാക്ക് ഗൗ ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഇൻ ഷീൽഡഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഓക്കെ ഷീൽഡഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എസ് എം എ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അതിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻസ് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ വേണം കേട്ടോ ഷീൽഡഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ആർക്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അടുത്തത് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ പേർപ്പസ് ഓഫ് എ വെൽഡർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് ദ വെൽഡർ ആക്സസ് ദ വെൽഡബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഡിസൈഡ് വിച്ച് എൻ ഡി ടി മെത്തേഡ് ഇസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഗീവ് ദി വെൽഡർ പ്രാക്ടീസ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടെസ്റ്റ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് വെൽഡർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് വെൽഡർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പേർപ്പസ് ആണ് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ വെൽഡർ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ആക്സസ് വെൽഡിബിലിറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുൻപ് വെൽഡറിന് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ പ്രിൻസിപ്പൽ പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഡറിൻ്റെ സ്കില് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ എ വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റ് ദ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ റൂട്ട് ടു ദി വെൽഡ് ഫേസ് ഈസ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ലെഗ് എഫക്റ്റീവ് ത്രോട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വെൽഡ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ത്രോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വെൽഡിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് അപ്പോൾ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിൽ ഈ ആഷ് കളർ കാണുന്നതാണ് ബേസ് മെറ്റൽസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇടം ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് വെൽഡ് ഓക്കെ വെൽഡ് മെറ്റലാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെൽഡ് മെറ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഒരു പാളി അതാണ് ഫേസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ഓക്കെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളിയാണ് ഫേസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെൽഡ് മെറ്റല് ബേസ് മെറ്റലിന് മുകളിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അത് നമുക്ക് കാണാം ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ
അതാണ് എഫക്റ്റീവ് ത്രോട്ട് എന്നിവിടെ കാണിച്ചത് ഓക്കെ റൂട്ട് മുതൽ ഫേസ് വരെയുള്ള ദൂരമാണ് എഫക്റ്റീവ് ത്രോട്ട് എന്ന് കാണിച്ചത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം പിന്നെ വെൽഡഡ് ജോയ് ദ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ റൂട്ട് ടു ദി വെൽഡ് ഫേസ് അതാണ് എഫക്റ്റീവ് ത്രോട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ദൂരം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഫോർ അവോയ്ഡിങ് ദ യൂസ് ഓഫ് ലോങ് ആർക്ക് ഇൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് it gives lack of fusion of base metal the joint will develop cracks during welding it consumes more electron nammude long arc ne short arc ne kurichu oru vaadu questions nammude encounter cheythu kaynu okay appo ibide choice endana long arc avoid cheyanulla oru reason endana nanu adhaidu long arc inde oru disadvantage okay ingane kanda mudi long arc inde disadvantage endana നമ്മളിതിന്റെ മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ബേസ് മെറ്റൽ അല്ലെ ലോങ് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോഡ് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർത്തിയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി അപ്പൊ അതായത് ആ ഒരു സർഫസിലായിരിക്കും വെൽഡ് വരിക പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ പെനിട്രേഷൻ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കും പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ലോങ് ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം അതായത് ലോങ് ആർക്കിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തിൻ ഷീറ്റ് മെറ്റലൊക്കെ ലോങ് ആർക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം സർഫസിൽ മാത്രം വെൽഡ് വന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ലോങ് ആർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി മാറിയല്ല അത് ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് വിൽ ഗീവ് ഗുഡ് പെനിട്രേഷൻ ഇൻ വെൽഡിങ് ഓഫ് ടൈറ്റാനി ഓക്കെ ടൈറ്റാനി വെൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ് പെനിട്രേഷൻ നടത്തുന്നത് ഏത് വെൽഡിങ്ങിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിങ് ഓക്സി അസറ്റ്ലിൻ വെൽഡിങ് ഏതിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിങ്ങിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ടൈറ്റാനിയത്തിൽ ഗുഡ് പെനിട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിങ്ങിലാണ് അടുത്തത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ടിഗ് വെൽഡിങ് ഇഫ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ഇസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർ ടിഗ് വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്യാസ് ഫ്ലോ പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരിക ലാക്ക് ഓഫ് പെനിട്രേഷൻ പോറോസിറ്റി ക്രാക്സ് വെൽഡ് മെറ്റൽ ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡൈസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ഇംപ്രോപ്പർ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഷീൽഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഷീൽഡിങ് ഫ്ലോ ഗ്യാസ് ഫ്ലോ അത്ര പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിങ് മെറ്റൽ വെൽഡ് മെറ്റൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൈ ആൻഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഇസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു വെൽഡ് ബ്രാസ് ആൻഡ് ബ്രോൺസ് വൈ ആൻഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഇസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു വെൽഡ് ബ്രാസ് ആൻഡ് ബ്രോൺസ് ബിക്കോസ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബ്രാസ് ആൻഡ് ബ്രോൺസ് ഇസ് ഹൈ to retain color of brass and bronze to avoid vaporization of zinc to speed up welding brass and bronze um weld cheyumbol oxidizing flame kodukkanulla saad kodukkanulla kaaranam okay adu ubhayikkanulla kaaranam endana ana kaaranam endha vachale vaporization of zinc namukku avoid cheyyam appo namukku oxidizing flame ne varan carburizing aanu kodukkana engile adayathu kooduthal acetylene vechu kodukkumbo zinc vaporize aipo ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് നമുക്ക് നിലനിർത്താം ഈ ബ്രാസിൻ്റെയും ബ്രോൺസിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള സിങ്കിൻ്റെ അംശം നമുക്ക് നിലനിർത്താം അടുത്തത് ഇൻ ബ്രേസ് വെൽഡിങ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബേസ് മെറ്റൽ ഇസ് ഹീറ്റഡ് അപ് ടു എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ബ്രേസ് വെൽഡിങ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്രേസ് വെൽഡിങ്ങിൽ ബേസ് മെറ്റൽ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ആൻസർ തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വരെയാണ് നമ്മളെ ഈ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു വെൽഡ് തിൻ മെറ്റൽ
ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ആണോ ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിംഗ് ആണോ ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് ആണോ സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണോ ഏതാണ് തിൻ മെറ്റൽ പീസസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു വെൽഡ് തിൻ മെറ്റൽ പീസസ് വിച്ച് ആർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു വെൽഡ് ബൈ അതർ പ്രോസസ് ഓക്കെ മറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ ഡിഫിക്കൾട്ടായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ തിൻ മെറ്റൽ പീസസ് തിൻ മെറ്റൽ പീസ് വെൽഡ് ചെയ്യാനാണ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അത് ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിംഗ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ ദെയർ എനർജി ഇൻ ടു ഹീറ്റ് ഇൻ എ വെരി തിൻ ലെയർ ഓഫ് സോളിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിനെ കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഹീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ അതൊരു വെരി തിൻ ലെയർ ഓഫ് സോളിഡിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിങ് അതിന് ഉത്തമമായിട്ട് മാറുന്നത് തിൻ മെറ്റൽ പീസസ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉത്തമമായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഡെയിലി വായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു പ്രോപ്പർ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആ ഒരു സമയത്തിലേക്കാണ് പി എസ് സി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്കാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെന്താവണം ഒരു പ്രോപ്പർ ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമ്മളത് പഠിച്ചെടുത്ത് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതും കൂടെ കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു